আমন্ত্রণ সবাইকে জেরে সার এমনি বিদিত ওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সেলিম অমরাও খান দর্শক দু হাজার চোদ্দোতে জ্বালাও পোড়াও বিতর্ক আঠারোয় নেতৃত্বের সংকট এবং সর্বশেষ চলতি বছরের সাত জানুয়ারি নির্বাচন ঠেকানোর আন্দোলনও ব্যর্থ বিএনপি তাই নেতাকর্মীদের হতাশা কাটিয়ে আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করে ফের মাঠে নামতে চায় দলটি দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিএনপি সহ বিরোধীদের আন্দোলন নস্বাদ হয়নি বরং আরও শক্তিশালী হয়েছে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দানব সরকার জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে বলেও মন্তব্য করেন ফখরুল আর রুহুল কবি রেজবি বলেছেন পাহাড়ে জঙ্গি ধরার নামে নাটক করেছে সরকার অন্যদিকে বিএনপি কোনো দিন ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেলে গণতন্ত্রের পাশাপাশি দেশটাকেও গিলে খাবে বলে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আন্দোলন ও নির্বাচন ঠেকাতে ব্যর্থ বিএনপির গলার জোর আর মুখের বিষ ছাড়া কিছুই নেই রাজনীতির এই চলতি বাহাসকে সামনে রেখে আজ আমাদের আলোচনা বিষয় বিষাক্ত রাজনীতি আর এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস মিনিস্টার সাবান মাহমুদ জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান শাহিদুর রহমান টেপা এবং সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ দর্শক আপনি আলোচনা অংশ নিতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখার নম্বরে ফোন করে আপনি প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন লিখতে পারেন ফেসবুকেও যাচ্ছি মূল আলোচনা আলোচনা বিষয় বিষাক্ত রাজনীতি প্রথমে শুরু করতে চাই এম এ আজিজ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি তো জানলেন যে অর্থাৎ সাত জানুয়ারি নির্বাচনের পরে কিন্তু রাজনীতি আবারও সরব হয়ে উঠছে বিশেষ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে তারা অর্থাৎ বলবার চেষ্টা করেছেন যে আন্দোলন থেমে যায়নি এবং আন্দোলন সফল হয়েছে এবং সরকারের পতন ছাড়া এ দেশকে রক্ষা করা যাবে না অন্যদিকে অবদ্যকে বলেছেন গলার জোড়ার মুখের বিষ ছাড়া বিএনপির কিছুই নেই যে যে দুটি অবস্থান মেরুর বক্তব্য আপনি এটিকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন ধন্যবাদ আপনাকে কোনো একদিন যদি বলে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির কোনো এক নেতা বলে যে সূর্য আগামী কাল পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে তার উত্তরও কিন্তু পাবেন অন্য বিরোধী দল আরেক দল থেকে সুতরাং এইভাবে বাহাসটা আমরা সবসময় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের অবজারভেশন হচ্ছে দেশ স্বাধীনতার পরে অনেক সূচকে আমরা এগোচ্ছি কিন্তু রাজনৈতিক সূচকে আমরা পিছাচ্ছি গণতন্ত্র কথা বলা হচ্ছে আওয়ামী লীগ কিন্তু বুনিয়াদি গণতান্ত্রিক পুরনো সংগঠন সেই আওয়ামী লীগ থেকে গণতন্ত্র উচ্ছেদ হয়ে গেছে আর বিএনপি জাতীয় পার্টি তো গণতন্ত্র ভিতরে নাই তো সুতরাং আমাদের দেশের যে এই যে রাজনৈতিক দলগুলো যে গণতন্ত্র উপহার দিতে চায় একটি দলের ভিতরে কি গণতন্ত্র আছে তা আম গাছে কাঁঠাল আশা করবেন কি করে বলেন সুতরাং এই দেশে গণতন্ত্র আপাত দৃষ্টিতে আমি দেখতে পাচ্ছি না যেমন ধরেন ইলেকশান কমিশনে বলেন বা রাজনীতিতে বলেন এই রাজনীতির যে গণতান্ত্রিক চর্চা এটা যদি রাজনৈতিক দলের ভিতরে ফেরত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের আপনার এই বিষাক্ত রাজনীতি এর ফলে আরও খারাপ শব্দ আপনি কি বলতে চেয়েছেন যে অর্থাৎ দলের অভ্যন্তরে অর্থাৎ ইন্ট্রা পার্টি ডেমোক্রেসি না থাকার ফলেই এই ধরনের কথাবার্তা বেশি হচ্ছে যদি ইন্টার পার্টি ডেমোক্রেসিতে প্রথম শর্তই হচ্ছে একে অপরের প্রতি রেসপেক্ট এবং সহনশীলতা সেই ভাষা কি আমরা পাই পাই না প্রথম শর্তই পূরণ হয় না আর গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত নিরপেক্ষ নির্বাচন কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে কোনো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হচ্ছে না বাংলাদেশে সুতরাং সবসময় আমার আপনি কি মনে করেন জনাব আজিজ যে একটি নির্বাচন একদিনের একটি নির্বাচন হলেই অর্থাৎ সকল সংকটটা কেটে যেত এবং গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াটা আমি বলছি গণতন্ত্রের প্রধান উপাদান হচ্ছে নির্বাচন অনেকগুলো আছে এখন তো গণতন্ত্র আপনি বলেন যে দল অভ্যন্তর যদি গণতন্ত্র না থাকে তাহলে অর্থাৎ জাতি নির্বাচনে কি সেই জায়গাটি কি না ওই তো আমি বললাম তো যদি আপনার যতক্ষণ পর্যন্ত দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দেশে গণতন্ত্র ফিরবে না পাবেন না পাবেন না কারণ সবসাইতে আশাহত হওয়ার ব্যাপার যে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির যে গঠনতন্ত্র গঠনতন্ত্রই আছে মূল ব্যক্তি চেয়ারপারসন হোক আর প্রেসিডেন্ট হোক যাই হোক চেয়ারম্যান তিনি পুরা কমিটি করতে পারে পুরা কমিটি ভেঙেও দিতে পারে সবই পারে কিন্তু আওয়ামী লীগ কিন্তু সেটা ছিল না আগে সেই পাকিস্তান আমলেও দেখছি 
সারা রাত ভরে কাউন্সিলার প্রতিনিধি এসে এসে ছাত্রলীগ থেকে শুরু করে সব জাতীয় সংগঠন পর্যন্ত সব নেতা নির্বাচন করত বঙ্গবন্ধু স্বয়ং কাউকে বলতে পারে নাই যে অমুককে এইটে বানাও বলতে পারেন নাই বলতে উনি বলেন না নাই হয়তো হইতে পারে আমাদের দৃষ্টির বাইরে হয়তো অত্যন্ত কারো মাধ্যমে একটু দেখিস ওই পোলারে কেউ থাকতে পারে জানি না কিন্তু এখন মানে দৃশ্যমান ছিল না না এখন তো ওই গণতন্ত্রের নামে মিটিং ডাকে ডাইকিয়া ইশারায় নেতা হয়ে যায় আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগের নেতৃত্ব স্পেশালিস্ট দেওয়া হয়ে যায় তো পার্টি তো সব সংক্রমিত হয়ে গেছে আপনি বলতে চেয়েছেন যে ক্রমাগতভাবে একটি কর্ম মানে নিচের দিকেই যাচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছে না ক্রমাগতভাবে সবগুলো দল স্বৈরাচারী পথ বেসে দিচ্ছে ধন্যবাদ আবার আসবে সাবান মাহুদ আপনি বলুন যে অর্থাৎ স্বাধীনতা চুয়ান্ন বছর তো আমরা পা রাখলাম যেটা এমএ আজিজ বলবার চেষ্টা করলেন যে দলের অভ্যন্তরে যেটাকে বলা হয় কোর্ট আনকোর্ট ইন্ট্রা পার্টি ডেমোক্রেসি না থাকার ফলে রাষ্ট্রে ডেমোক্রেসি চর্চা হচ্ছে না যার ফলে এই সামগ্রিকভাবে রাজনীতি ক্রমাগতভাবে অসহিষ্ণ ইনটলারেন্স এবং বিষাক্ত হয়ে এসছে যার ফলাফল আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন নেতার যে বক্তব্যগুলো আসছে পরস দলকে কেন্দ্র করে যে অনেক বলবার চেষ্টা করেছেন যে রেসপেক্ট পারস্পরিক না থাকার ফলে আজকে একটি সংকটের ভিতরে পড়ছে রাজনীতি আপনি কি বলবেন গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে তো অবশ্যই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তার প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের প্রতি একটা সহনশীল আচরণ এবং একটা রেসপেক্ট থাকা দরকার কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতি তো মূলত দুই ভাগে বিভক্ত এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে একটি পক্ষ হচ্ছে যে তারা স্বাধীনতা গণতন্ত্র সংবিধান সব কিছু মেনে চলার চেষ্টা করছে এবং যে বিষয়টি ডিসাইডেড যে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম হয়েছে উনিশশো সালে এই মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামকে বাংলাদেশের সৃষ্টির একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম বা যুদ্ধ হিসেবে যারা দেখে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ পরিচালনার পক্ষে যারা কাজ করে তারা একটি পক্ষ আরেকটি পক্ষ হচ্ছে যে যারা পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে সেই গোষ্ঠীটি ক্রমাগত আওয়ামী লীগের কাউন্টার শক্তি হিসেবে তারাও একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বা মোর্চায় পরিণত হয়েছে কাজেই উনিশশো সালের যে লক্ষ্য ছিল যে পরাধীনতা থেকে দেশটিকে স্বাধীন করা হবে সেই স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রত্যেকেই এই স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এই স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে তারা রাজনীতি করবে এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়ন করবে কিন্তু পরবর্তীতে খুব হতাশাজনকভাবে হলেও সত্য যে একটি পক্ষ তারা সেই পাকিস্তান যা চেয়েছিল ঠিক একইভাবে পাকিস্তানের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামকে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার জন্য সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে পরিচালনা না করে পাকিস্তানের যে ভাবধারা সেই ধারায় বাংলাদেশকে পরিচালনার চেষ্টা করে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত কাজেই এরকম একটি পরিস্থিতিতে তো এক পক্ষ আর এক পক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধটা বা রেসপেক্ট প্রদর্শনের সুযোগ নেই বা থাকে না এই নির্মম বাস্তবতার মধ্যেও তাহলে এর শেষটা কোথায় সবার মাহমুদ আপনি বলুন যে জাতি বিভাজিত আপনি যে ব্যাখ্যাটা দেওয়ার চেষ্টা করলেন তাহলে এর শেষটা কোথায় এর এর শেষটা কোনো আমি মনে করি না যে চূড়ান্ত হতাশা জন্ম নিবে এই বিরাজমান রাজনীতিতে এর চূড়ান্ত বরং একটা পরিণতি বা চূড়ান্ত একটা ফলাফল আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি একজন রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় যদি কোনো রাজনৈতিক নেতা বা রাজনীতিবিদ বাংলাদেশ পরিচালনার সুযোগ পান তাহলে আমি মনে করি যে যারা এই ভুল পথের রাজনীতিতে আছেন যারা পরাজিত পাকিস্তানের পক্ষে রাজনৈতিক শক্তির বলয়কে স্ট্রংয়েস্ট করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং যারা পরাজিত পাকিস্তানের ভাবধারায় বাংলাদেশকে আবার পেছনের দিকে ঠেলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন তারা যখন স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের কাছে বা স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে প্রজন্ম গড়ে উঠছে তাদের দ্বারা যখন বারবার প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তখনই তারা বুঝতে পারবে যে তারা ভুল পথের রাজনীতিতে আছে তো আমরা একজন রাষ্ট্রনায়ক পেয়েছি কোনো সন্দেহ নেই তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বঙ্গবন্ধু কন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা যার নেতৃত্বে গত পনেরো বছরে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নের মহাসড়কে যাত্রা শুরু করেছে এবং এই যাত্রাটা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ পনেরো বছর আগে যে জায়গায় ছিল সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশ অনেক উন্নয়ন সূচকের ধারায় বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে এ নিয়ে যারা সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করছেন তারাই আসলে ওই মুক্তিযুদ্ধের যে স্বাধীনতা সংগ্রামটা হয়েছিল সেটিকে মেনে নিতে কষ্ট পাচ্ছেন 
তারা আজ পর্যন্ত জাতির পিতাকে নিয়ে বিতর্ক করতে ভুল ভুলে যাচ্ছেন না তারা বাংলাদেশের সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করছেন তারা এই বাংলাদেশের যে স্বাধীনতার মর্যাদার পতাকা সেই পতাকার বিপক্ষে কাজ করছেন কাজে আমি মনে করি যে তাদেরকে আত্মশুদ্ধির জন্য রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার যে রাজনৈতিক দর্শন সেই দর্শনের কাছে তারা নিশ্চয়ই একদিন পরাজিত হবেন এবং তারা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এগিয়ে আসবেন এবং বাংলাদেশের সর্বসাধারণ যখন বুঝবে যে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলই একটি আরেকটির প্রতিপক্ষ এখানে পরাজিত শক্তির কোনো অস্তিত্ব নাই অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে তখন আসলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আসবে এবং সত্যিকারের গণতন্ত্র তখন আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব এই ধরনের বৈরী পরিবেশে এবং এই ধরনের একটা বিপরীতমুখী অবস্থানে সত্যিকারের ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিস করাটা আসলে যে কোনো সরকারের জন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য এখন পর্যন্ত অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বা দুরূহ ব্যাপার এবং এই বৈষম্যটা কোনোভাবেই আপনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ডায়লগের মধ্য দিয়ে অথবা ওই রাজপথে এবং রাজনৈতিক সমাবেশের সস্তা জনপ্রিয় বক্তব্য দিয়ে আপনি এর কোনো সমাধান করতে পারবেন না এটি একটি উপলব্ধির বিষয় এই জাতি উপলব্ধিটা আসবে সত্যিকার অর্থে সেদিন যেদিন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন এই তিনটি বিষয়ে একমত পোষণ করে রাজনীতির চর্চাটা শুরু করবে ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে শাহিদ রহমান টেপা আপনি কীভাবে বিশ্বাস করবেন বিশেষ করে যেটা শাবান মাহমুদ বলবার চেষ্টা করলেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তি যদি রাজনীতি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এই বিভাজন না থাকলে তখন প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারাটা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু উনি আরেকটি জায়গায় এমফিস দেবার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে যে উন্নয়নের জরুর মডেল আপনি কি মনে করেন যে উন্নয়ন এবং মানবিক মানব মর্যাদার যে উন্নয়ন দুটি সমর্থক অর্থাৎ উন্নয়ন হইলেই কি এই বিষয়গুলো ডেমোক্রেসি কিংবা মানবিক অর্থাৎ যে হিউম্যান ডিগনিটি যে বিষয়টা এগুলো প্রতিষ্ঠিত করা যায় আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার দুইজন অত্যন্ত প্রিয় সহ আলোচক এবং দেশ টিভি এ আর টিভির দর্শক শ্রোতা আসলে আজিজ ভাই যে কথাটা বলেছেন প্রথম পর্যায়ে সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র আমাদের মধ্যে নাই বিএনপির মধ্যেও নাই তো সংগঠনের মধ্যে আমার সৌভাগ্য হয়েছে পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগের সম্মেলন হতো ইডেন হোটেলে নটরডেম কলেজের উল্টো পাঠে ওই হোটেলটার মালিক হলো আমাদের গোপালগঞ্জেরই আমার বাবার আপন মামা তো বঙ্গবন্ধুর খুব বঙ্গবন্ধু তারা খুব ছেনও করতেন এই জন্য হোটেলে ওইটা করত ভাড়া টাড়া নিত না আজিবের সাথে আমি শতভাগ একমত যে তখন একবার গ্রাম পর্যায়ের নেতারা এসে ওইখানে সম্মেলন করত ভোটের মাধ্যমে বাঁচত তো সেটা এখন আর ওই অবস্থা তো নাই আওয়ামী লীগের মধ্যে এখন সামন্ত বাবুল সাহেব যেটা বলেছে স্বাধীনতা আসলে আমি যেটা মনে করি এই স্বাধীনতার যুদ্ধটা আমাদের আরম্ভ হয়েছে উনিশশো সাল থেকে আজকে না সেই উনিশশো সালের থেকে আরম্ভ হয়েছে বঙ্গভঙ্গ থেকে আরম্ভ করতে পর্যন্ত পৃথিবীতা ওয়ার্ডার থেকে আরম্ভ করে আমাদের এই মানে সূর্যসেন থেকে আরম্ভ করে আর অনেকেই এই স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল উনিশশো পাঁচ সালে উনিশশো ছয় সালে বঙ্গভঙ্গ বঙ্গভঙ্গ উনিশশো ছয় সালে বঙ্গভঙ্গ কিন্তু উনিশশো সালে বাংলা ভাষা শব্দ থেকে উৎপত্তি হয় তো এখন এইটা যুগ যুগ চলতে 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 আমাদের শেষ পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের অনেক লোক বল বলবার চেষ্টা করে যে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা করেছে যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমি জীবনে আওয়ামী লীগ করিনি আমি যুদ্ধ করেছি বঙ্গবন্ধু আমি এবং আমরা আপন পাঁচ ভাই মুক্তিযোদ্ধা এক বংশ তখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধ করছে আপামার জনগণ দল মত নির্বিশেষে কী জন্য যুদ্ধ করছে সেই উনিশশো সাল থেকে যে আরম্ভ হয়েছে যুদ্ধটা সেটা নেতৃত্ব দিয়েছে জাতির জনক আমরা যুদ্ধ তো আমরা বাংলাদেশ পেলাম বাংলাদেশ পাওয়ার পরে আমার ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুব স্নেহ করতেন তো উনি সময় পান নাই এই স্বাধীনতা বিরোধী চক্র যারা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের লোক ছিল তারা ওনাকে আর সেই সুযোগটা দেয় নাই এবং সময় তো পাব না বঙ্গবন্ধু সেই স্বাধীনতা বিরোধী চক্র কিছু মানুষকে 
ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য এই ক্ষমা করার মহৎ যে সন্ধে ক্ষমা করার মহৎ এই ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য উনি উনিশশো পঁচাত্তর সালে ওকে মেরে ফেলা হয় এবং শেখ কামালের সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব মধুর সম্পর্ক ছিল একই ডিপার্টমেন্টে পড়তাম আমার এক বছর সিনিয়র ছিলেন সত্যি কথা বলতে কি আমি বহুতবার বলেছি আমি আগামীতে শেখ কামালের মতো কোনো ছেলে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করবে কিনা আমার সন্দেহ আছে একটা এত বড় নেতার ছেলে রাষ্ট্রপতির ছেলে প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ওনাকে জীবনও কামাল ভাইকে আমি কোনো দিন দেখিনি একটা চা খেতে সিগারেট তো অনেক দূরের কথা এবং ওনার একটা গাড়ি ছিল ঢাকা ঘ এক নেভি বলুন উনি দুইটা শার্ট পরতেন দুইটা প্যান্ট পরতেন আর একটা বাটার স্যান্ডেল আমি পড়তে দেখেছি আমি খুব কাছ থেকে দেখতাম একই ডিপার্টমেন্টে পড়তাম এবং আমার আমাকে উনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি বানিয়েছিলেন নির্বাচিত করে হাও বা সেটা বড় কথা না বড় কথা হলো সেই পঁচাত্তর সালের যে হত্যা যজ্ঞ এর আগে হত্যা করছে আপনার আমার ভাই কমরেড অলি রহমান লেবুকে উনিশশো তিয়াত্তর সালের দশই মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন হ্যাঁ কমিউনিস্ট পার্টির পল্লিট বোর্ডের নেতা ছিল এবং তখন যে নির্বাচন হয়েছে সেই সময় নির্বাচনে কমলেশ বেদজ্ঞকে কুড়িয়ে মাখা নির্বাচন করেছিল এবং বিষ্ণু মানিককে হত্যা করা হয়েছিল সেই হত্যা রাজনীতি থেকে আরম্ভ করতে করতে জাতির জনককে যখন হত্যা করা হলো সেই হত্যার থেকে আরম্ভ করে আজকে পর্যন্ত যে হত্যা চলছে তো গণতন্ত্র আপনার কিভাবে আসবে এবং পাকিস্তান আমলে থেকে আরম্ভ করে বঙ্গবন্ধু আমল থেকে আরম্ভ করে না আপনি যদি বলেন যে গণতন্ত্র কীভাবে আসবে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে কি বিষয়টি তাহলে কি এই যে আমরা যেটা বলবার চেষ্টা করেছি বিষাক্ত রাজনীতির আবর্তে ঘুরপাকি কথাবার্তা অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে কথাবার্তা বলেছে যেমন আজকে যেটা রিজভি বলেছেন যে সীমান্ত এখন যুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করছে অর্থাৎ অর্থাৎ ওবাদের কাদের একইভাবে এক্সট্রিম চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়েছে কি এগিয়ে চলতে থাকবে আমরা দেখেছি তো আমার বয়স তো কম হয় নাই এখন এই দুইটা বড় দুইটা দল বৃহৎ দল আওয়ামী লীগ সেকেন্ড বৃহত্তর দল হচ্ছে বিএনপি এই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে যে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেমন ধরেন এই ট্রাম্পবাজির রাজনীতি জলিল সাহেব ছিল মারা গেছে আমার খুব কাছের মানুষ ছিল আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দুজন সাংবাদিক আছে সবাই আছে উনি বলেছিল বোকাস কথাবার্তা বলি এই দুইটা দল প্র্যাকটিস হয়ে গেছে আর সমস্যা হলো কি গণতন্ত্র মানে হচ্ছে কি একটা আপনার সংসদে মানুষ ইয়ে করা আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বিএনপি গিয়েছিল মাত্র উনিশ দিন পার্লামেন্টে না নয় দিন নয় দিন সরি নয় দিন আর বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আওয়ামী লীগ গিয়েছিল উনিশ দিন এবং দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য এমন একটা অবস্থা বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দিয়ে গেছেন আমরা ধরে রাখতে পারিনি পার্লামেন্টে কি হয় বঙ্গবন্ধু আমাদের তো পার্লামেন্ট ছিল পার্লামেন্টে কি হয় টেবিল ছোড়াছড়ি হয় হাতাহাতি হয় ভাঙাচোড়া হয় না যাওয়ার রাজনীতি পার্লামেন্টে যায় কিন্তু দেখেন দুটো দলেরই এমপিরা এরা ওই যে লাল পাসপোর্ট না কি পাসপোর্ট বলে এটা নেয় তারপরে ওই যে বিদেশ থেকে যে গাড়ি গুড়ি আসবে সে তাও তাও নেয় ওই যে বিনা শুল্ক না কি ওইটা নেয় গাড়ি গুড়ি নেয় তারপর আমি একেবারে খোদ ভাষা বলতেছি মানে একটু আরও সুন্দর করে অন্য ভাষা দিয়ে বলতে পারতো ডিউটি ফ্রি জিপ গাড়ি হ্যাঁ ওই জিপ গাড়ি ল্যান্ড রোভার ল্যান্ড ক্রোজার কী কী আছে পার্লামেন্টের নামে যেটা বলে নিয়ে আসে পরত বরাদ্দ পায় এগুলো পাচ্ছে কিন্তু সংসদে যাবে না মানুষের কথা বলবে না কিন্তু আপনি যে বললেন উনিশ দিন পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ গিয়েছিল এটা কোন কোন ইসের কথা বিএনপি যখন ক্ষমতা হয়েছিল দু হাজার এক না উনিশশো একানব্বই এক সম্ভবত আমার সারটা মনে এই তথ্য ভুল আছে হতে পারে ভুল আওয়ামী লীগ উনিশ দিন উনিশ দিন বা উনত্রিশ দিন তথ্য না না পুরো পার্লামেন্ট তারা অংশগ্রহণ করে নাই পুরো পার্লামেন্ট অংশগ্রহণ করে নাই জাতীয় পার্টি যেটা করে জাতীয় পার্টি আমরা গৃহপালিত বিরোধী দল এটা অস্বীকার করার কিছু নাই আমরা অস্বীকার করি না 
আমাদের বর্তমান যে বিরোধী দলের নেতা উনি তো সংসদে দাঁড়ায় বলতেছে আমরা সত্যি কথাই বলতেছি আমরা গৃহপালিত বিরোধী দল আমরা তো অস্বীকার করার কিছু নাই আমাদের দল প্রতিদিন ভাঙে প্রতিদিন জোড়া লাগে এটা আমার অভ্যস্ত হয়ে গেছি কিন্তু আমরা দল ভাঙা করার যে বিষয়টি আসছে এখানে জিএম কাদের বলেছেন যে এটা সরকার করেছে না না সরকার করবে কেন সরকার তো জাতি পার্টি করে না আমরা করি আমাদের আমরা করি আমাদের ন্যাচারই হচ্ছে ভাঙা গড়া না হলে আমাদেরকে ভালো লাগে না গৃহপালিত শব্দ না শুনলে আমার আমরা আমাদেরকে ভালো লাগে না এটা হলো সত্যি কথা কিন্তু আপনি আমেরিকার বিএনপির কথা কিন্তু ওরা বলতে পারবে না যে ওরা এই কাজটা করছে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে এ দেশে ভোট হয়েছে কি হা না ভোট জিয়াউর রহমান সাহেব একশো পার্সেন্ট ভোট পেয়েছিল প্লাস কার সাথে আমাদের উসমানি সাহেবের সাথে হানা ভোটে তো হানা ভোটে এই যে যে আমাদের দেশে যে গণতান্ত্রিক যে চর্চা সেই চর্চাটা হয়ে গেছে কিন্তু হানা ভোট পেয়ে আমি মনে করছেন যে এখান থেকে এই সংকটগুলোর সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন আপনি আমি মনে করছি উনিশশো সালের বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই দেশের যে অরাজকতা রাজনীতি সৃষ্টি হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত বিদ্যমান যেমন এই নির্বাচন গেল নির্বাচন হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ বনাম জাতীয় পার্টি বনাম আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতছে কারা বিএনপি জিতছে কারা আমরা জাতীয় পার্টি সবাই আমরা জিতছি কি অবস্থা আমাদের দেশের রাজনীতিতে মেনন ভাই বড় রাজনীতিবিদ নামের আগে কত কিছু বিবেচন বিশেষণ শেষ করতে হবে না শেষ তো করবো কথা না বলতে পারলে তো এগুলো না হলে গণতন্ত্র আসবে কিভাবে মেনন ভাই আটের থেকে নৌকোর থেকে লাভ দিয়ে চলে গেল বরিশাল তিনে বরিশাল তিন থেকে আবার চলে গেল দুইতে মেনন ভাই একটা বড় নেতা ওনার একটা ইয়ে আছে দল আছে ওয়ার্কার্স পার্টি তেমনিভাবে আমার ইনু ভাইও জাম করতে করতে শেষ পর্যন্ত একটা নৌকো উঠলো সেই নৌকো ডুবে গেল ওই নৌকা আর নতুন ছিল না পুরনো নৌকা তো আমরা জিতছি সবাই সব দল আমরা জিতছি ক্ষমতায় ঠকছে কে ঠকছে এদেশের জনগণ ধন্যবাদ বিরতির পর আবার আসব দর্শক জেড এস আর নিবেদিত আর ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে নিচ্ছে ছোট্ট বিরতির সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জেড এস আর এমনি বিদিত আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি সেলিম আমরাও খান আলোচনার বিষয় বিষাক্ত রাজনীতি এ পর্যায়ে আমি আমি যাচ্ছি এমএ আজিজ আপনার কাছে আপনি জানেন যে আমরা দুটো বক্তব্য এখন উত্থাপন করছি আমি সেটি হচ্ছে মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর ছ তারিখে বলেছেন বিএনপির ওপর ভয়াবহ দানবের আক্রমণ চলছে বিএনপির ওপরে ভয়াবহ দানবের আক্রমণ চলছে এবং বিচার বিভাগ সহ রাষ্ট্রের সকল স্তম্ভ আজ ধ্বংসের তার প্রান্তে উনি বলেছেন অনেক অবাধিকতা বলেছেন বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে গোটা দেশ কিলে খাবে একদম সুপারলেটিভ বিটি ব্যবহার করেছে এই প্রসঙ্গে বলো যে এই যে যে অর্থাৎ বক্তব্যে প্রদানের ভিতরে যে একদম চূড়ান্ত বিশ্লেষণ দেওয়ার যে একটা প্রবণতা আমরা সবসময় লক্ষ্য করছি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো এই 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 বিষয়টি গিয়ে আপনার একটা মন্তব্য আছে এটা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ নয় তারপরে আমি বলবো সরকারে যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে বলা যাবে না কারণ এক একটাই কথা বল উত্তর দিতে চাই মেঘা প্রজেক্ট মেঘা দুর্নীতি এটা প্রচলিত কথা এবং সবাই বিশ্বাস করে সেটাও বিশ্বাস করে সুতরাং উন্নয়নের সাথে দুর্নীতি যেমন আছে কিন্তু পৃথিবীতে এরকম দুর্নীতি নাই সুতরাং তিনি যেটা তো বলেছেন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে গোটা দেশ খাবে তাহলে দেশ দেশ গিলে ছাড়া রাখি সব তো খাই ফেলাইছে এখন তো দেশের মাটি খাওয়া ছাড়া কিছু রাখে নাই বিএনপি যদি খাইতে চায় মাটি ছাড়া আর কিছু খাওয়ার নেই সব খাওয়া ভালো সব হ্যাঁ তো সুতরাং উনি তো ঠিকই কইছে কারণ কি নাই বলেন না আমরা যখন স্কুলে পড়ি এই যে টাপা ভাই আছে সিনিয়র টাপা ভাইকে জিজ্ঞেস করেন উনি যখন কলেজে পড়ে ঘুসকর অসৎ লোককে দেখলে মন থেকে ঘৃণা করতাম সামাজিক একটা ঘৃণা ছিল ঘৃণা ছিল বলেন তো আজকে মনে হয় আজকে এই যে দেখেন তিন চার দিন আগে ফোবর্সের রিপোর্ট আসছে বাংলাদেশের লোক বিশ্বের ধনীর তালিকায় চলে গেছে সে হলো আজিজ খান এত টাকা তাও তার উত্থান কিন্তু এই আওয়ামী লীগ সরকার আসার পরে এত টাকা আসলো কোথেকে সে যদি গভর্নমেন্টের আনুকূল্য না পাইতো এত টাকার মালিক হতো 
হতো না কারণ এই দেশটা নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলছে যে সরকারি যাক এই দেশ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কারণ কিছু অলিগার্ক তৈরি করে ফেলছে আগে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাইশ পরিবার বলতাম এখন মাত্র দশটা বিজনেস হাউস তারা এত অর্থ বৃত্ত বৈভবের মালিক হয়ে গেছে ধানের বাম্পার ফলন পরে চালের দাম বাড়ে পেঁয়াজের দাম বাড়ে দেখেন পেঁয়াজ বাংলাদেশের নিজস্ব প্রোডাকশান চার থেকে ছয় কোটি টো ছয় লাখ টন বেশি অথচ পেঁয়াজের দাম বাড়ে আলু আমাদের যে ডিমান্ড তার চেয়ে বেশি উৎপাদন আলুর দাম বাড়ে কারণ এখানে সরকারের কিচ্ছু নাই এই যে সরকার এই সরকার কিন্তু যে ক্যাবিনেট তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে কিন্তু কিছুই বাড়তেছে না কারণ তাদের নিয়ন্ত্রণ নাই দেশটা চলে গেছে কয়েকটা অলিগার্কের হাতে তাদের কিচ্ছু হবে না তাদের ধরা সর বাইরে না যেমন আপনি বললেন যে এই যে এস আলম ওয়ান বিলিয়ন ডলার পাচার করছে রিপোর্ট হলো সুপ্রিম কোর্ট স্বয়ং বলে দিল এটার তদন্ত হবে না যদি পারে দুদক তদন্ত করুক নাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক করুক মেসেজটা কি হলো এস এল এমের যদি তদন্ত করতে না পারেন এই আট দশটা হাউস আছে করতে পারবেন পারবেন না এই দশটা হাউস যদি একসাথে হয় এই দেশে দুর্ভিক্ষ লাগাই দিতে পারে পরিসংখ্যান বুড়োর হিসাব পরিসংখ্যান সাড়ে তেরো পার্সেন্ট লোকের হাতে ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্ট অর্থ সম্পদ চলে গেছে আমরা বলি উন্নত হয়েছে হয়েছে এখন এই দেশে যদি ধরেন দুর্ভিক্ষ লাগে আমরা তো ভিক্ষে করার জায়গাও পাবেন না কারণ এই যে সাড়ে তেরো পার্সেন্ট এরা তো বিদেশে যা ফাইভ স্টার হোটেলে থাকবে ভিক্ষে দিবে কে আপনারে কারণ দেশ বৈষম্য চূড়ান্তে চলে গেছে চূড়ান্তে চলে এত বৈষম্য এই বাংলাদেশে তখন আমরা চুয়াত্তর সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছে তারপরে এত বৈষম্যের শিকার হয় নেই মানুষ এত অসুখী ছিল না যেটা আপনি বলছেন যে মানুষ রাজনীতির বলে উন্নয়ন হয়েছে ফ্লাইওভার হয়েছে অমক হয়েছে তমক হয়েছে এরকম দুর্নীতিও হয়েছে কিন্তু মানুষের মনে সুখ নাই যেমন ধরেন এই যে কয়েকদিন আগে আপনার জাতিসংঘের হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সের রিপোর্ট আপনার আমার কাছে আছে দুশো তেহাত্তরটা তেতাল্লিশটা দেশের মধ্যে আমরা একশো উনিশতম সুখী দেশ হিসাবে সুখী হিসাবে অর্থাৎ আমরা সুখী না আপনার একশো উনত্রিশের দেশ মানে বুঝতে পারছেন তো এই দশ হাজার পাঁচ হাজার এক লাখ লোক আছে ওই দেশের ওগুলো দেশ এগুলো দেশ তো আছে আমরা তো সতেরো কোটির লোক আমরা আমাদের জনসংখ্যা অনুযায়ী আমরা আট নম্বরে জনসংখ্যা আট নম্বর দেশ হ্যাঁ এখন সারা বিশ্বে তাহলে ইলেকশানই হয় একশো বিশটা দেশে ইলেকশানই হয় তো এই জন্যই বলছি যে আমরা তো যেগুলো নাগরিক আগে ছোটোবেলায় পড়ছি যে লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া সরে সে এখন গল্পটা কি লেখাপড়া করে যে গাড়ি চাপা পড়ে সে এটা তো লিখতে হবে আপনি বলেন তো দেখি আপনি যে বলেন একটা ছাত্রকে নৈতিকতা শিখানোর জন্য সিলেবাসে কিছু আছে আছে কিছু এই যে জাতীয় পার্টির এখন না বিভক্ত হয়েছে ওনাদের হুইপ বলছিল ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে বলছে আমাদেরকে হিন্দু ধর্ম শিখায় বইতে কেমনে পাঠা বলি দেওয়া হয় অমুক দেওয়া হয় এগুলি শিখানো হচ্ছে এগুলো দিয়ে কী করবো আমরা পাঠা বলি হিন্দু পড়বে সমস্যা নাই তার জন্য আলাদা থাকবে মুসলমানের পাঠা বলি দেওয়া শিখাতে যাবে কেন এটা সিলেবাসে ঢুকাই কেন ভুল আজকে দেখেন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের জাফর ইকবাল আর আরেকজন আছে বুয়েটের এরা নাকি শিক্ষাবিদ এরা ভাই ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষাবিদ হয় কেন টেকনিক্যাল পারসন এই যে টেকনিক বিজ্ঞানী হইতে পারে এরা শিক্ষাবিদ একটা নাম কামায় ফেলছে জাফর ইকবাল যে কোনো জায়গায় নাম দিয়ে টাকা লুয়ে চলে যায় ভুল ভুলই থেকে যায় তো কি হবে এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমি বলি আর আগামী পনেরো থেকে বিশ বছর পরে যতগুলো ইউনিভার্সিটিতে যত প্রোডাকশান আসতেছে একটাও কাছে লাগবে না আমি লিখেছি কারণ হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অটোমেশনের আমাদের যে স্মার্ট বাংলাদেশের যে একটি প্রক্রিয়া এটা কিচ্ছু হবে না ধস পুরো ধস অর্থাৎ আপনি বলতে চেয়েছেন যে প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি না করতে পারলে প্রকৃত মানুষ কি বিজ্ঞান অতি উৎকর উচ্চ মানের বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কাজ থাকবে না সব প্রবাসী ঝাঁটা মেরে দেশে তারাই দিবে গান্ধীর থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যত লোক যুদ্ধে কন্ট্রিবিউশন রেখেছে সবাইকে স্মরণ করা হয় সবাইকে স্মরণ করা হয় এখন পর্যন্ত স্মরণ করা হয় আমরা সেটা করবো ধন্যবাদ 
মান্ডেলা তো জেলে ছিল ডি ক্লার্ক হোয়াইট ছিল সে এসেই ভুলে গেছে সব কমিশন করে আমরা পারি বক্তব্য যে ব্যাখ্যা দাল করিয়েছে সেটি হচ্ছে যে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে গোটা দেশ গিলে খাবে অর্থাৎ মাটি ছাড়া কিছু নেয় দুর্নীতি উনি যে বলেছেন যে কোট আনকোরা যুবের ভাষায় যে এত পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে জাতীয় সম্পদের লুণ্ঠন হয়েছে কজন ব্যক্তি ওনার ভাষায় এতে করে অর্থাৎ সিম্বলিক নিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন যে মাটি ছাড়া আর কিছুই বলার অর্থাৎ গেলার থাকবে না বিএনপি এ প্রসঙ্গে আপনার কী বক্তব্য এটা আজিজ ভাই তার চরম হতাশার জায়গা থেকে হয়তো বলেছেন এবং আজিজ ভাইয়ের বক্তব্যে আগামী পনেরো বছর পর মানে বাংলাদেশের অবস্থা অস্তিত্বহীন হবে কিনা তেমনও কিন্তু তিনি একটা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন স্মার্ট বাংলাদেশের ব্যাপারে তিনি বলেছেন চরম ধস নামবে তার প্রত্যেকটা বক্তব্যই হলো নেতিবাচক এখন তিনি কি কারণে মানে হতাশার সমুদ্রে ডুবে আছেন সেটা তো আজিজ ভাই ভালো বলতে পারবেন আমার তো মনে হয় যে বিএনপি মাটি কেন দু এক থেকে দু হাজার ক্ষমতায় থাকার পরে বিএনপি যখন ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল তখন বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল অর্থনৈতিক স্ট্রাকচার ছিল তার থেকে কয়েকশো গুণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশে হয়েছে যদি সত্যিকার অর্থে বিএনপি ক্ষমতায় এসে দুর্নীতিটাকেই টার্গেট করে তাহলে খুব সহজ হিসাব যে একটা অনুন্নত বাংলাদেশ থেকে উন্নত বাংলাদেশ বিএনপি পাবে কাজেই দুর্নীতির তো আমি মনে করি যে তারা কয়েক গুণ তাদের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এখানে সুযোগটা কমে কোন হিসাবে পরিসংখ্যানটা কি আজিজ ভাই ভুল করলেন কি না আজিজ ভাই আরেকবার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় সত্যিকারের একটা চিত্র উনি পাবেন আমি মনে করি মনে করেন দুর্নীতি অর্থাৎ যে পারসেপশনটা অর্থাৎ ধারণাটি আছে সেটি সাথে কি আপনি একমত এটি এটি আমি এই পারসেপশনের সঙ্গে একমত না এটি রাজনীতিতে প্রধান প্রতিপক্ষর ব্যাপারে এ ধরনের বক্তব্য আমরা শুরু থেকেই শুনে আসছি এবং এই পাল্টা পাল্টি বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে ভিত্তিহীন এটি রাজনৈতি রাজনীতির প্রতিহিংসামূলক বক্তব্য ছাড়া আসলে অন্য কিছু না কারণ বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধারাবাহিক এই চতুর্থবার উনি যে ক্ষমতায় আসছেন এর ভেতর দিয়ে তিনি প্রত্যেকটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এখন একটা সিস্টেমের মধ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কাজেই ইনস্টিটিউশনালি যখন একটা সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হয় তখন প্রতিপক্ষ যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসুক তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে দুর্নীতির একটা অবাধ স্বর্গরাজ্য তৈরি করার সুযোগ কিন্তু থাকে না কারণ প্রতিষ্ঠানগুলো তো তার একটা সিস্টেমের ভেতর দিয়েই চলবে এবং আওয়ামী লীগ তো আর এমন কোনো রাজনৈতিক দল না যে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলে এই দলটি প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলবে একুশ বছর আওয়ামী লীগ স্বৈরাচার সরকারকে মোকাবেলা করেছে তারা একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি সফল এবং কার্যকর বিরোধী দল হিসেবেই এই বাংলাদেশের মানুষের কাছে তার অবস্থান প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে এবং এটি প্রমাণিত সত্য একইভাবে ক্ষমতাসীন দল হিসেবেও বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতা এসেছে তখনই এদেশের জনগণ কিছু পেয়েছে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে এটিও প্রমাণিত সত্য কাজেই আওয়ামী লীগের মতো একটি গণমানুষের দল তারা কোনো রাজ কোনো কারণে যদি তারা ক্ষমতায় যাওয়ার ক্ষেত্রে ম্যান্ডেট জনগণের ম্যান্ডেট থেকে বঞ্চিত হয় প্রধান বিরোধী দলের আসনেও যদি এই দলটি থাকে সেই দলটি তারা প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলবে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করবে তারা আবার এই নতুন ক্ষমতাসীন দলের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে একটা জাগরণ তৈরি করতে পারবে না জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে না তেমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ আওয়ামী লীগের মূল রাজনীতিটা হলো এদেশের তৃণমূল মানুষের সঙ্গে প্রান্তিক জনপদের মানুষের সঙ্গে একটা শেকড়ের সম্পর্ক কাজেই এই দলটি যতক্ষণ বাংলাদেশে আইদার সরকারি দলে ক্ষমতাসীন দলে অথবা বিরোধী দলে থাকবে ততক্ষণ বাংলাদেশে যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা এই বাংলাদেশটাকে গিলে ফেলবে এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত না এটি একটি রাজনৈতিক বক্তব্য হতে পারে কিন্তু একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে এই বক্তব্যটাকে আমি কোনো অবস্থাতেই একটা রাজনীতি বক্তব্য বলতে চেয়েছি আমি রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে আপনার কাছে আপনার কি বক্তব্য আছে ধন্যবাদ এখন কথা হলো আজিজ ভাই বিএনপি ঘরনার সাংবাদিক জন্মের পর থেকে জনসাংবাদিকতা করে আওয়ামী লীগের ঘরনার সাংবাদিক 
সত্যি কথা আমাকে বলতে খুব কষ্ট হয় সমস্যা হলো সেখানে সাবান মাহমুদ সাহেব বলতে পারত না একবার আজিজ ভাবে বলতে পারে নাই যে উন্নয়ন যখন আরম্ভ হয়েছে তখন পল্লী বন্ধু হোসেন মোহাম্মদ এর সাথে হাত ধরেই উন্নয়ন হয়েছে আমরা কে বলতে লজ্জা লাগে যমুনা সেতু করার সময় এরশাদ সাহেব সাত সাত দিছে কি কি সার নিয়ে এটা আরম্ভ করছে আজকে বুড়িগঙ্গা সেতু পল্লী বন্ধু করছে আজকে যে রাস্তাঘাট দেখা যায় অবকাঠামো এগুলো করছে এবার জাতির জনকের করছে অস্বীকার করার কিছু নাই উপজেলা করছে উপজেলা এটা তো করছে এটা তো বলবেন না আপনারা তারপরে আবার উনি বলতেছে আদিজ ভাই বলছে দুর্নীতি দুর্নীতি সব আমল হয়েছে আমাদের আমল হয়েছে কার আমল হয় নাই দুর্নীতি এক এক আমল এক একটা বেশি হয়েছে আমরা তো বলতেছি না আমরা দুর্নীতি মুক্ত দেশ আমরা বলতেছি না তো আদিজ ভাই বলতে পারলো না দুঃখ লাগে যে বিএনপির আমলে পয়সা আলা লোকে দেশে হয় নাই কত কিছু ছিল এটা বলবে না অসুবিধা সমস্যা হলো সেখানে তারপরে সামান মোহাম্মদ সাহেব বলবে না যে আমল লীগের আমলে যারা রাস্তাঘাট দিয়ে ঘুরে বেড়াতো প্রাডো আজকে প্রাডো আর ইয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা বলবে না পাঁচশো টাকার বা বালি সতেরো হাজার টাকা বিক্রি হয়েছে এটা বলবেন এটা দুর্নীতি না আমরা বলি আমাকে আমাদের দুর্নীতি অস্বীকার করার কিছু নাই কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য এখন যদি আবার মুক্তিযুদ্ধ আসতো বা আমি যদি কোনো সুযোগ থাকতো মুক্তিযুদ্ধটা ফেরত নিয়ে যেতাম দিয়ে দিতাম সে সুযোগ নাই এখন কথা বলল আমরা এমন একটা দেশে বাস করি যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কালো টাকাকে সাদা বানানোর জন্য পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে এনবিআরে এটা আমার কথা না এনবিআরের কথা সাইফুর রহমান সাহেব অর্থমন্ত্রী ছিল উনি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা জমা দিয়ে দিয়েছিল কালো টাকার সাগা এই হলো অবাগা দেশ আমরা এই জাতি তো সেই দেশে আপনি গণতন্ত্র কোথার থেকে আশা করতে চান সেই দেশে আপনার মুক্তিযুদ্ধ চেতনা কোথার থেকে আসবে যে দেশের রাষ্ট্র নায়ক এই কাজটা করে কালো টাকা সাদা করার জন্যই যে এনবিআরের টাকা জমা দেয় সেই দেশে আমরা বাস করি এখন মাঝে মাঝে মনে হয় না সেই যুগের তো অবসান হয়েছে এখনকার সরকার বলছি এই দেশেই আমাকে এই দেশেই এই দেশে এই কাজই হচ্ছে এখন কয়েকদিন আগে দেখলাম আরে বাবা আমার সত্যি কথা বলতে কি বাড়ি আলো গোপালগঞ্জ দেখি ওই যে গাছ লাগানোর জন্য অস্ট্রেলিয়া যাবে পরীক্ষা ট্রেনিং দিতে খিচুড়ি খাবে সে জন্য যাইতে হবে আপনার নিউজিল্যান্ডে কিভাবে চুরি করবে এর এর কোনো প্রতিকার হয়েছে হচ্ছে তাহলে আপনি আপনি সামান মাহমুদ আপনি বলুন যে আসলে রাজনীতি কোন পথে দেশে সংক্ষেপে রাজনীতি রাজনীতি আমি মনে করি যে বাংলাদেশে একটা কার্যকর বিরোধী দল থাকা অত্যন্ত জরুরি এবং কার্যকর বিরোধী দল না থাকলে যারা ক্ষমতায় ধারাবাহিকভাবে এসে আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন তাদের জন্য এটা কোনো ভালো সিগন্যাল না এবং কার্যকর একটা বিরোধী দল তৈরির দায়িত্ব ক্ষমতাসীন দলের নয় কার্যকর বিরোধী দল তাদের কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়েই এই দেশে নতুনভাবে সেই দলটাকে প্রমাণ করতে হবে এবং কার্যকর বিরোধী দল হলে শুধুমাত্র বিরোধিতার স্বার্থে সরকারের বিরোধিতা করা যাবে না পাশাপাশি শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনীতি করলে সেটা কার্যকর বিরোধী দল হবে না জনগণের সঙ্গে জনগণের মৌলিক চাহিদা সরকারের দলের কি কোনো ভূমিকা নেই সরকারের সরকারের দলের যে ভূমিকাটা আছে সেটা হচ্ছে পাঁচ বছর পর পর যে জাতীয় নির্বাচন হয় স্থানীয় পর্যায়ে যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনগুলোতে সকল বিরোধী দলকে বা ইনক্লুসিভ একটি নির্বাচনের গ্রাউন্ড তৈরি করা আমরা বারবারই দেখেছি যে বিএনপিতে বলেছি যে সেগুলো তারা করতে ব্যর্থ হয়েছে অনেকে বলবার চেষ্টা করে আপনি কি বলবেন এ প্রসঙ্গে এটি বিএনপির বক্তব্য হতে পারে একটা ইনক্লুসিভ নির্বাচন করার জন্য সরকারি দলের পক্ষ থেকে যেসব পদক্ষেপ বা উদ্যোগ নেওয়া দরকার সেটি সবসময়ই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ গ্রহণ করেছে বলে আমরা গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে দেখেছি কিন্তু সেই সুযোগটুকু বিএনপি গ্রহণ করেনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার তিনজনকে আলোচনা পাইলাম ধন্যবাদ জন্য দর্শক জেডএস আর এম আওয়ার ডেমোক্রেসি শুক্র থেকে রবিবার রাত এগারোটা বিশ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে